。やるき、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッとタイトルコード言う前に、今日ね、撮影しようと思ってきたらホワイトボードがこんなことになっていて、やるき、元気、玉木さん、ぴょんってウサギが、<笑>どうしたもんかなと思って、まず、なんか消す前に見せようと思って、ね、うん。消すけどさ、消さなきゃいけないんだけど。なんかね、なんだか、い、荒らされてたなと思って、見せる。はい、書き終わりました。はい、今日のお題は、じゃんプーチン大統領の後継者はいつ決まるのか、世界はどうなるのか。です。はい。基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、あの、この日、この時間が空いてますよっていうアナウンスをしております。普通に撮れます。ただし、午前がいつも埋まりがち。夜の方が空いてます。はい。で、6月11日20時から妊活不妊治療、養子縁組の勉強会のズームのイベントを行います。今、取り組んでるわとか、これから、必要かもしれないから知っておきたいという方はぜひぜひお話ししましょう。少人数なので、濃密なお話ができるはずよ。はい。さて、今日ね、ワイドスクランブル、あの、ネタ、ネタ提供をしてくれるね、ワイドスクランブルが、プーチン大統領の後継者が3人ほど今いるらしくてね、へーと思って。じゃあそれについて占おうと思って。うん。なんか、もう、決め、うん、決めるのかなね、候補がいるっていうことは。彼自身ももう自分の体調とか限界を感じてるんだろうね。いつ決まるのか。独裁は変わらないのか。まあ、これ占い関係なく変わらない気もするけど。で、後継者がもしトップにこうね、変更になったら、世界にとっていいのか悪いのか、日本にとってどうか、ロシアにとってどうか。それぞれの世界。まあ、世界もね、世界もいろいろだから、まあ、なんかざっくり、ざっくり世界って感じ。うん、地球にとってみたいな。地球か。世界。かっこ地球みたいな。宇宙船地球号みたいなね。なんか、中学校の地学の時、地学の先生、地学の先生、社会の先生が、宇宙船地球号ってなんか、ずっと言ってたなと思って。さて、じゃあ、プーチン大統領の後継者はいつ決まるか、何年単位で見ます。いや、もしなるとしたらさ、プーチン大統領のイースマンっていうか、こうね、こう支持者みたいな、絶対言うこと聞く人になるんだろうけど、この、亡くなった後、もしね、プーチンが亡くなった後に、いなくなったよしってこう、表変するかもしれないじゃん。わかんないけど、表変、表変してもう独裁はやめようみたいな、なるかもしれないじゃん。わかんないけど、知らんけどさ、人間だから気持ちが変わることもあるかもしれないじゃん。ちなみにこの、なんか、ロシアネタはまたあの相変わらず YouTube さんに嫌われるのかなね。ぜ、もうなんかロシアとかなんかその辺のことをネタにしたお前なんか嫌いだよみたいな。紹介なんかしてやんないよみたいな。そんな感じになるのかやめてほしい。はい。よいしょ。2022、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、どこまで行こうかなしとこのカード上見えてないけど全部並べるとよいしょズバッと出ましたえー難しいないつはっきりした境界線がなかったわ今年もでもチャンスだよ、今年。来年はないかな。この辺で決、え、決まんのかなここで皇帝が逆向いてるね。皇帝チェンジそんな先結構先えー、どうかな。皇帝と方が逆、ここでこう、こことここで逆向いてるのとタワー。なんかこの辺が変化だったろうね。うーんと、決まるのは近いと思う、でも。2000、22から234。25の間。すごい幅あるじゃん、お前みたいな。いや、ごめんなさい。えっと。2022から25のどっかで決まると思う。うん
。だからそんなに遠くないよ、多分。いや、2025は遠いだろうって言われると、あれなんだけど。で、交代するのは多分、千二2027。そんなに長生きするかな。なあ、どうかな。どうだろうね。でも、こう、病に倒れて、こう、意識不明になっても、交代しないなんてことあり得るかな。どうかな。さすがにそれはないか。でもな、なんか、皇帝が倒れるのがさ、2、3、4、5、そう、2027みたいな感じが出てる。はい。決まるのは2022、23、24、25のどっかで、皇帝が2027かな。じゃあ、独裁、独裁は変わらないのか、それとも、これどういうカードかな独裁、独裁、皇帝の逆みたいなのは独裁かな固定がわがまますぎる、強すぎるみたいな。まあ、カードの種類見て考えるわ。独裁は変わらないのか。いや、なんかもっとマイルドな、こう、ね。民衆のさ、意見を取り入れる的な感じになるのか。独裁は変わりませんか。マジシャン。ズバッと出ました。悪魔か。マジシャンと悪魔。独裁は変わらないか。マジシャンはな、魔法使いなのよ。何かを想像する人なの。まあ、作るのが楽しくてこうしてるんだけどね。うん、いろんな、えー、元素からいろんなものを作り出してるのよ。ね。ソードとかカップとかペンタクルとかワンドとか、なんか作ってんのよ、この人。作る楽しみ。ああ、だからなんかこう、新しい形の国づくりをしようと試みはする、しそうだね。するんだけど、あの、昔からの悪循環みたいなので、なかなか大変そうではあるけど、でもこう、独裁、独裁じゃなくてなんか、新しい国づくりみたいなのはしそうだなと思った。それがな、パフォーマンスかもしれないけど、とりあえずなんかそういう姿は見せそう。はい。じゃあ、その後継者当たれたかまだわかんないけど、後継者がこうね、トップになって、プーチン氏と入れ替わったら、まず、世界、かっこ地球にとっては、基地か強化。地球っていう表現いいね。だって、核、核爆弾とかやったらさ、地球の話じゃん。世界、地球の話。ズバッと出ました。ちょっと悲惨なカードが出たな。どうしよっか。えー、新しい国づくりを試みようとしたんじゃないのでも、世界にとってさ、まず、ダーンとこうさ、なんか、その独裁者が厳しい判断をパーンと下して、世界の健在意識のところにタワーが出てるから、すごい衝撃的な何かが起こると思うので、死に神をそれによって。怖っもう何、何交代した瞬間になんかしそうだね。で、何我々の地球人、世界の人々の立場もあくまでしょうで、ロシアの、ロシアロシアも恋人の客でしょなんか世界と仲良くな、なろうとしないみたいな。で、最終的に戦車か。で、世界。ああ、対策中点世界。いや、最後のカードはいいんだけどさ、途中経過が怖すぎて。これどうかな最初に。最初に事件があるね、なんか。最初に事件からの戦車世界。いや、なんか、それこそ世界に対してなんか、ね、まあ、一番恐ろしいのはその核的なものを連想しちゃったとかさ、なんか、世界に向けて戦争するぞ、あーみたいな感じになるとか、まあ、戦車もそう通れなくもないよね。ちょっと世界にとってはあんまり良くないかな。あんまりっていうかすごく良くないかな。えー、じゃあ、日本にとって基地か強化。いや、世界にとってダメだね。日本にも多分ダメだろう。日本にとって基地か強化。わー、いきなりやっぱタワーなんだ。わー、怖っ。なんだろう。後継者怖っ。変わると、やっぱ最初にドーンとなんかあるね。怖いね。はい、ズボッと出ました。へえ、なんかガーンあった後に、でも、それを経て再生する感じだね。生まれ変わる感じだね。日本も戦わなきゃいけないのかな。ほわー、なんだろう
。うーん。日本にとっても最初タワーですよ。最初タワーからの生まれ変わり、力の戦車。戦車のカードがちょいちょい出るのはなんか本当の、なんか戦争とか戦いの意味じゃないといいんだけどな。じゃあ、ロシアにとって基地か強化。はい、ズバッと出ました。すべてにおいて戦車が出たね。で、ロシアにとってはめちゃめちゃいいよ。新しい感じになるでしょフール。で、皇帝、そのリーダーシップをその人が発揮し、なんか、我慢の中で報われ、環境にも恵まれ、最終結論戦車。ただ、対策終点が悪魔。あ、でもロシアにとってはなんかいいね。なんかパワーアップみたいな感じ。じゃあ、ちょっと、深掘りして、えっ、ー、と、世界や日本にとっての、そのタワー。世界や日本にとってのタワーは、戦争、戦争ですか戦争とか核ですか日本や、世界や日本にとっての、さっき出たタワーのカードタワーのカードは、戦争や核ですかまあ、これは、怖いカードが出たらそうかな。皇帝の逆、死神、忍者、悪魔。あズバッと出ました。そうね、悪いカードが出たね、かなりね。それに近いものだと思うよ。戦争とか、戦争、あるいはなんか核とか、その手の、で、皇帝の逆でしょ。もうこれまさにワンマン独裁みたいな。皇帝の身勝手により死神悪魔、うん、みたいな。あ怖い。怖い、怖い感じが出ちゃった、うん。はい。まとめますと、プーチン大統領の後継者はいつ決まるか。2022から25の間に変わ、決まって決定して、変わるのは2027かな。結構先なのかな。ここでね、皇帝の逆が出たの。皇帝のリバース。で、独裁は変わらないかって聞いたら、なんか、マジシャンが出たから、新しい国作りみたいなのを試みそう。でもそれ、新しい国をこう作るぞみたいな、それだけにこう酔ってる感じとか、ね、パフォーマンス的な感じかもしれない。表面的な。うん。国民に向けてね。もう独裁じゃないよみたいな。パフォーマンス的なことをしながらも、でも、こう、トップにこう、変わったら、まず地球にとって基地か強化。最初に事件。タワーとかさ、なんか、そう。事件がガーンって起こり、タワーが気持ちに出て、近い将来死神が出て、で、最終結論戦車なの。で、日本にとっては最初タワーで、で、ま、それを経て生まれ変わって、力対策注意点戦車。で、ロシアにとってはパワーアップして、悪魔。で、全体的に戦車のカードがいっぱい出て、のが気になるのと、世界と日本にとって最初タワーだよって出たから、そのタワーって戦,戦争とか核ですかみたいなのを聞いたら、皇帝の逆が出たから、そうかないや、かなりワンマンな、あの、もう一人でガーンって決めるか、身勝手なことをして、死神と悪魔のカードも出てたからね。これは、大いにあり得るなと思って、ええー、やだ。ヒーン、怖いこと占っちゃった。あ、日付変えてなかった。今日7日だ。な、な、な、違う、8だよ、もう。昨日撮影しなかったんだよ。昨日サボったんだ。ひゃーんはい。ということで、ちょっと昨日重たくなる占いでしたね。ちょっとっていうか、かなりね。はい。じゃんけん行きましょう。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。